نظرم راهش از اونی که ما فکر می کردیم آسون تر بود شاید هم دلیلش اینه که من از اول که میخواستم این کار رو شروع کنم در واقع پوتین های آهنی پام بود و خیلی فکر می کردم سختره اما بعد که رفتیم جلو و کم کم پیش رفت واقعا به اون سختی نبود ما تقریبا یک سال دنبال پروسه مجوز بودیم ولی خب بازم خوب حل شد و اون خبری که برمون خیلی خوبه اینه که تونستیم توی دو روز سلدات کنیم و این نشانه خیلی خوبی بود برامون چون به اون نشون میداد که خیلی بانوانی هستن که این سبک موسیقی رو دوست دارن و این یه اتفاق خیلی خوب بود هنرمنده خیلی زیادی ما رو حمایت کردن واقعا ازشون ممنونم خیلی از اساتید حمایتمون کردن بسیاری از بندها حمایتمون کردن و در واقع کمک کردن که آدم های دیگه بدونن چنین اتفاقی داره میفته و یه چنین کنسرتی هستش ترک هایی که توی کنسرت همون نواخته میشه اکثرشون ترک هایی هستش که آنکسازیش رو من انجام دادم معمولا تنظیم کارهای مقدار زیادیش با گروه شکل گرفته ترانه هایی که توی کارها هستش تعدادیش رو من گفتم تعدادیش ترانه های فروغ فراخزاده و از دو تا در واقع ترانه سورای دیگه هم قطعاتی رو من اجرا میکنم و توی این اجرا اینطوریه حالا برای اجراهای دیگه ممکنه که قطعا تغییراتی توی ست لیستمون بدیم فضای ترانه ها بیشتر به سمت حس و حالای زنونه هستش نگاه زنانه نسبت به اتفاقاتی که توی پیرامونمون میفته اون نگاه میتونه شخصی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه توی خونه اون فرد اتفاق بیفته و یا توی بیرون خونش. ببینیم ما یه سری نوازنده هستیم که حداقل هر کدوم 20 سال سابقه کار داریم و همینطوری که میبینی سنامون هم خیلی کم نیستش. در نتیجه موسیقی کار کردن یک اتفاقی نبوده که توی زندگی ما یک شب اتفاق بیفته ما قبل از اینکه ازدواج کنیم هم موسیقی کار میکردیم قطعا انتخاب هایی که در زندگیمون کردیم افرادی بودن که یا موسیقی کار میکنن یا موسیقی رو دوست دارن در نتیجه مشکلی نبوده واقعا خانواده من خیلی سنتی بود خیلی هم کلاسیک بود به دلیل اینکه من از بچگی در واقع پیانو کلاسیک رو تجربه کردم و شروع کردم به نواختن پیانو کلاسیک اینکه چطوری شد که به این سبک علاقه من شدم بعضی از سبکای در واقع راک هستن که خیلی موسیقی کلاسیک روشون تأثیر گذاره و اونها باعث شدن که من به این نوع موسیقی علاقه من تر بشم و یه مقدار دیگه هم شاید برمیگرده به نوع نگاهی که راک داره ما در واقع تمام کسایی که توی بنده ما هستن نگاهمون خیلی کلاسیک و سنتی حتی نسبت به زندگی هم نیست در نتیجه نوع موسیقی که کار میکنیم هم نمیتونه این دوتا جان باشه با اینکه موسیقی کلاسیک و سنتی رو هم دوست دارم و خیلی وقت ممکنه که گوش کنم ولی سبکی که من میخواستم آهنگ سازی کنم قطعا نمیتونست این سبکا باشه ما 
من همیشه آهنگسازی و خوندن رو دوست داشتم در واقع موسیقی و خوندن هم همیشه در کنار هم دیگه بودن اما از اونجایی که نمیشد کار وکال خیلی انجام داد و همین دلیل آهنگسازی رو به طور جدیتر و حرفیتر ادامه دادم در نجه تو خیلی از تاعترا یا فیلم های کوتاه یا فیلم های سینمایی یا حتی انیمیشن من کار آهنگسازی انجام دادم معمولا کارگردان هایی که پیش من میان سلیقه موسیقایی من رو میشناسن در نتیجه میدونن که چه سبک موسیقی میخوان اکثر کارهایی که انجام دادم خیلی نزدیک بوده به همین سبکی که الان دارم انجام میدم اولویت هم همین بند هم هسته و میخوام که تمام انرژیمو بزنم رو آهنگسازی قطعاتی که متعلق به خودمونه میخوام که هر چقدر میشه اجرای بیشتری داشته باشم فقط میتونم به اجرا کردن فکر کنم قطعا آلبومی نخواهم داشت به دلیل اینکه امکان پذیر برای ما نیستش این کارت به قوانین در نشه میخوام که تا اونجایی که میشه اجرای زنده داشته باشم و نه فقط توی تهران همه جای ایران